ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അവർ ഓഫ് ഹിസ് പ്രസൻസ് അഥവാ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വെമ്പിളി ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ ചുമതലയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ദൈവനാമമുഖത്തിനായി ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഏവരും ദൈവാനുഗ്രഹം കണ്ടെത്തുവാനും ആശ്വാസം പ്രാപിക്കുവാനും സന്തോഷം പ്രാപിക്കുവാനുമായി ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വെമ്പിളി ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ പാസ്റ്റർ ജെയ്സ് ജോർജ് നൽകുന്ന ഈ ആത്മീയ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിലെ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവനാമുഹത്വത്തിനായി ജീവിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഒരു പരിഹാരം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി വലിയ പ്രവർത്തിക്കുകയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു അവർ ഓഫ് ഹിസ് പ്രസൻസ് എന്ന ഈ പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഹൃദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ എന്നുള്ള ഈ പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെമ്പിളി ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ ചുമതലയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിരുന്നുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നത് ചുരുങ്ങിയ ചില നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹവും ആശ്വാസങ്ങളും ദൈവം നൽകുമെന്ന് പൂർണ്ണമായ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വാദ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് വരട്ടെ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ഒരു വാക്യം എൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നോട് പോരി മറ്റൊരു വാക്യം യോ യോശുവയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും നിന്നോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കുക ഭയപ്പെടരുത് ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചുവല്ലോ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥ ലഭിച്ച ആളുകൾ ഞാൻ പറയും ദൈവമൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം ലോക സൃഷ്ടാവായ ദൈവം അഖിലാണ്ടത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൈവം അവരോടൊപ്പം വസിക്കുകയും അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതുല്യമായ അനുഭവം ശ്രദ്ധിച്ചവർ ദൈവമക്കൾ മാത്രമാണ് മറ്റൊന്ന് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഈ കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകാനൊക്കെയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഇല്ല മനുഷ്യന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരേ സമയത്ത് മാത്രമേ പ്രസൻ്റ് ആകാനൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ അഞ്ച് വൻകരകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ഒരുപോലെ ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവം ലോകത്തിലെ ഭാഗ്യപരമായ അവസ്ഥ ലഭിച്ച ആളുകൾ ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടും ദൈവത്തെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കരന്നിട്ടുന്ന ഒരു ദൈവം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത് വായിച്ച ഭാഗം യോശുവായുടെ ദൈവം പറയുന്ന യഹോയായ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു ഉറപ്പാണ് ആ ഭാഗത്തിൻ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ദാസനായ മോശം മരിച്ചു അവനോട് കൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടി ഇരിക്കും മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ദൈവത്താൽ നിവിതനായ നേതാവായിരുന്നു യോശുവ യോശുവയ്ക്കറിയാം മോശയോട് സംസാരിക്കുകയും മോശയിൽ കൂടെ ജനത്തെ നടത്തുവാൻ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്ത ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ എനിക്കറിയാം എന്നാൽ മോശയുടെ അനുസാന്നിധ്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം തുറക്കുന്നത് തന്നെ മോശ മരിച്ചുവെങ്കിലും ആ മോശയോട് സംസാരിച്ച അതേ ദൈവം തന്നോട് സംസാരിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവനെന്നുള്ള ബോധ്യം തനിക്കുണ്ടായി സഹോദരങ്ങളെ 
ദൈവ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക വ്യക്തികൾ കൂടിയൊന്നും അല്ല ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സിദ്ധികൾ ലഭിച്ചവരിൽ കൂടിയല്ല ആരെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് ഏതവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവമെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി വരികയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കരം നീട്ടുവാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ദൈവം യോശിക്ക് മനസ്സിലായി തൻ്റെ മുൻഗാമിയായ മോശയോട് ഇടപെട്ട പോലെ തന്നോട് സംസാരിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു ദൈവം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ധൈര്യമുണ്ടായി അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ധൈര്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം പറഞ്ഞ നീ എൻ്റെ വചനം രാവും പകലും ധ്യാനിക്കണം അപ്പോൾ നീ ക്രാഥനാകും നീ പ്രോസ്പർ ചെയ്യും നിന്നെ ഞാൻ നീ യു വിൽ ബി ബ്ലസ് നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും വായിച്ച വാക്യം നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നീ പേടിക്കരുത് നീ ഭ്രമിക്കരുത് ഒടുവിലായിട്ട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ദൈവം നിന്നോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നീ പേടിക്കാൻ പാടില്ല നീ ഭ്രമിക്കാൻ പാടില്ല നീ ഉറപ്പായിട്ട് നീ അത് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ജനസമൂഹത്തെ കനാൻ നാട്ടിൽ എത്തിച്ച് ആ രാജ്യം മുഴുവൻ അധീനപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച നേതാവായിരുന്നു യോശുവ അപ്പൊ താൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത തൻ്റെ മുൻഗാമിയോടുകൂടെ ഇരുന്ന പോലെ തന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു ദൈവം നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് മൂന്നാം അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ താൻ മോശയോട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ താൻ കണ്ടതാ വലിയ സമുദ്രം ചെങ്കടൽ അത്ഭുതകരമായി രണ്ടായിട്ട് മാറിയതും ജനങ്ങളെല്ലാം അതിൽ കൂടെ ഉണങ്ങിയ നിലത്തൂടെ അക്കര കയറിയതും തനിക്കറിയാം ഈ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം തന്നെയാണ് അപ്പൊ മോശയോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള ഒരു വാക്ക് താൻ കേൾക്കുക ഞാൻ നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ നിന്നോട് ഇരിക്കും മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടിയ ഒരു വലിയ വൈതരണി യോർദാൻ എന്ന് പറയുന്ന നദി കടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അക്കരെ കയറാനൊക്കെ താൻ ഓർത്ത് കാണും പണ്ട് ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തതാ ഒരു കടലിനെ ദൈവം വറ്റിച്ചതാ വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവ ആശ്രയം കുറേ നാളുകൾ ആകുല ചിന്തയും ആശങ്കയിലേക്കും വരും വേദവസം പറയുന്നു ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പോലും വിചാരപ്പെടരുത് വിചാരപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മത്താ ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വിചാരപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നീളത്തോട് ഒരു മുഴം കൂട്ടാനോ ഒരു മുഴം കുറയ്ക്കാനോ ഒക്കെയില്ല ആകുല ചിന്തയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ഈ വാക്ക് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോട് ഒരു മുഴ കൂട്ടാനോ ഒരു മുഴ കുറയ്ക്കാനോ നിങ്ങളുടെ ആകുലിന്ദങ്ങൾ സഹായിക്കുകയല്ല അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മുമ്പേ അവൻ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പേൻ അടുത്ത വാക്യം അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും ലഭിക്കും നിങ്ങൾ വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണോ വിലപിക്കുന്നത് ആകുലിന്ദപ്പെടുന്നത് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയാണോ നാളത്തേക്കുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണോ ആകുലി എന്ന് പെടുന്നതിനേക്കാൽ കരുതുവാൻ ശക്തനായ കരുതുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു ദൈവം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാ നിങ്ങൾ അകലപ്പെടുന്നത് കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന യോർദാൻ നദിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദൈവാശ്രയം ഇല്ലാതെ ഇല്ലാത്ത പല ആളുകൾക്കും വെപ്രാളം ഉണ്ടായിക്കാണും എന്നാൽ യോശുവായോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവൻ ഓർമ്മ വന്നു നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ യോശുവോട് പറയാം ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു അത്ഭുതം നീ കാണാൻ പോവുക അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഉള്ള യഹോയുടെ പെട്ടകം എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക ഒരു വസ്തു അവരുടെ മധ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അത് പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് ചുമക്കാൻ വിവാഹമുള്ളൂ അവിടെയായിരുന്നു ദൈവീയ സാന്നിധ്യം ദൈവ മഹത്വമൊക്കെ ഇറങ്ങി വസിച്ചത് അത് മറ്റാർക്ക് തൊടാനൊക്കെയല്ല 
യോശയോട് പറഞ്ഞു നീ അത്ഭുതം നാളെ കാണാൻ പോവുക എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് പുരോഹിതന്മാർ ഈ പട്ടവുമായിട്ട് ചുമന്ന് അവരുടെ കാല് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പം കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണെങ്കിലും ആ നദി രണ്ടായിട്ട് മാറും ഈ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ അക്കര കയറും ജീവിതത്തിൽ അക്കര കടക്കാനൊക്കാത്ത വിധത്തിൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന പോലെ ഒരിക്കൽ പോലും അക്കര കടക്കാൻ മറികടക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാതെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദൈവനെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ ഇടയായാൽ അക്കര സുരക്ഷിതമായിട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യേശുവിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം തിരമാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം വലിയ കോളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് അക്കര കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ ഈ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു കാലത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ അവർ ചെയ്യ അവർ അവിടെ ചെന്ന് ചേർന്നാൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് എടുത്തു വയ്ക്കും ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നു ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈക്കിലേക്ക് എഴുത്തുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആളുകൾ അവിടെ ചെന്ന് ചേർന്നു ഇന്ന് അതിനേക്കാൾ വളരെയധികം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഓരോ എയർപോർട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഓരോ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്ഡേഷൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആൾ ഇന്ന എയർപോർട്ടിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇരിക്കുന്നു അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് അദ്ദേഹം കയറി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ട്രാവൽ എവിടം വരിക എന്നുള്ള വരും പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്മാരോട് പറഞ്ഞ പ്രത്യേക വാക്യ വാക്യ ശകലങ്ങൾ ജോഹന്നാന് സുവിശേഷം മത്ത പതിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കേണ്ടതിന് അയക്കും യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും ദൈവമേ ഞാൻ വന്നു നിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നുവെങ്കിലും എൻ്റെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ ജനമായ ജനത്തിനെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ അറിയേണ്ടതിന് നിൻ്റെ പശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കണമെന്നുള്ള യേശുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇന്ന് പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികൾ ദൈവപൈതങ്ങൾ യേശു ജീവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരാത്മാവിൽ ഈ അനുഭവത്തിൽ കൂടിയാണ് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നാം വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മുറിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വ്യാപ നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കും അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഉറപ്പാണ് യേശു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു യേശു ഉയർത്ത് ജീവിക്കുന്നു അപ്പം ദൈവ സാന്നിധ്യം പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് പലപ്പോഴും ഒടിവിൾ വോയിസ് ആയിട്ടും ഉറക്കളായിട്ടും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ അവർ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് മോശ യോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോടുകൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നീ ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യം ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിനുണ്ടാകുന്ന പല വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളോട് നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുവരെ ഉറപ്പില്ല ഭയത്തിനടിമകളായിരുന്ന പല ആളുകൾ ഉറപ്പുള്ളവരായി മാറി അതുവരെ ധൈര്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച പല ആൾ ധൈര്യശാലികളായി വളരെ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പുതിയ നിമിത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ യേശുവിനോടൊപ്പം രണ്ടര വർഷമോ മൂന്നര വർഷമോ സഞ്ചരിച്ച തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ പിടിച്ചപ്പം അവർ വരണം ഭയന്നു പോയി പല ഓടിപ്പോയി എന്നാൽ ഒരാൾ പത്രോസിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു അല്പം ധൈര്യശാലിയായിരുന്നു അവൻ തൻ്റെ പിന്നാലെ പൊക്കോണ്ടിരുന്നു തൻ്റെ പിടിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരുടെ പിന്നാലെ പൊക്കോണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ തന്നെ വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ താൻ പട്ടാളക്കാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ കണ്ട ആളുകൾ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു ഇവൻ അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് തൻ്റെ അടുക്ക് വന്നു 
ഇവൻ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ താൻ ഭയന്ന് പോയി ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് താൻ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ആണയിടുവാനും പ്രാകുവാനും പോലും തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയമുണ്ടായി ആകലിയും തന്നെ തൻ്റെ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള മരണഭീതി ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാളും പ്രാകുവാനും ആണയിടുവാനും തുടങ്ങി എന്നാൽ ആ പത്രോസിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് വായിക്കുമ്പോൾ പ്രസൽ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് കേട്ട വാഗ്ദത്വത്തിനായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇവർ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ പശുത്താത്മാവ് വന്നത് വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിച്ച തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇന്ന് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഇല്ല അവർ കണ്ടതാണ് യേശു മരിക്കുന്നു അടക്കപ്പെടുന്നു ഒക്കെ അവർ അനുഭവിച്ചതാണ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ല എങ്കിലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ലൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ പശുദ്ധാത്മാ വന്നെന്ന് വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് താനൊരു ഭീരുവായി ഉറപ്പില്ലാത്തവനായി മാറിയവൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ അവരുടെ മധ്യത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വായിക്കുന്നു കാരണം യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഫിസിക്കൽ സാന്നിധ്യത്തെക്കാൾ ഉപരി ആത്മാവിൽ ആത്മശക്തി പ്രാപിച്ചപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചെന്ന് വായിക്കുന്നു പല ആളുകളും ഭയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേദപുസ്തകം തലക്കീഴ വെച്ചുറങ്ങുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തെ ചുമന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇത് അതിനെക്കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതായി മാറി ഉറപ്പില്ലാത്തവൻ ഉറപ്പുള്ളവനായി മാറി ഭയം നിന്നവൻ ധൈര്യശാലിയായി മാറി അപ്പോൾ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നിവിടെ പോരും യോശിയോട് പറഞ്ഞു നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നീ ഉറപ്പുള്ളവനായിരിക്കണം ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കണം പുതുവിധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഉറപ്പ് പ്രാപിക്കുവാൻ യേശു പറഞ്ഞ മാർഗം നിങ്ങൾ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തിനെ കാത്തിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ചിന്തയാണ് അവിടെ പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു അത് വിളിക്കുമ്പോൾ യേശു നമ്മുടെ അടുക്കലുണ്ട് എന്നാൽ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ ഹൃദയത്തെ ഓപ്പണാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കേവല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഉറപ്പ് ഉറപ്പിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഉറപ്പാണ് അത് സമൂലമായി ധൈര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു പ്രത്യാശയിലേക്ക് വരുന്നു ഉറപ്പിലേക്ക് വരുന്നു നമുക്കറിയാം യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആയിട്ടുള്ള ഈ പതിനൊന്ന് പേര് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് പേര് ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ദൈവ സാന്നിധ്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ അനുഭവിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ അവരെല്ലാവരും രക്തസാക്ഷികളായി മരിച്ച ആളുകളാണ് അവർ രക്തസാക്ഷി മരണത്തിലും ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചു വരാം കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഉറപ്പായി അവർ ജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പിലേക്ക് വന്നു അവർ ജീവിതത്തിൽ ധൈര്യത്തിലേക്ക് വന്നു ഭയത്തെ മാറ്റുവാൻ ധൈര്യഹീനത മാറ്റുവാൻ ഉറപ്പില്ലായ്മയെ മാറ്റുവാൻ വേദപുസ്തകത്തിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ പശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാവും യോശിയോട് പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് ഇന്ന് ഈ പകൽക്കാലം ഈ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ ദൈവാത്മാവിൽ പറയട്ടെ യഹോവ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ ഉള്ളൂ ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ ഉള്ളൂ നിരന്തര ഭയത്തിലൂടെയും ഉറപ്പില്ലായ്മയിലൂടെ പോകുന്നത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു മരുന്നുണ്ട് ഒരു ആൻറ്റിഡോട്ട് ഉണ്ട് അത് യേശുവിലേക്ക് ഹൃദയത്തെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ചിന്തയാണ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ധൈര്യശാലികളായി മാറുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിബത്തിവസ ലഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നൊരു വാക്യ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് അത് ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയല്ല അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെയാണ് അടുത്ത വാക്യം അത് ധൈര്യത്തിൻ്റെയാണ് അത് ശക്തിയുടെയാ സുബോധത്തിൻ്റെയാണ് ഭീരുത്വത്തിലൂടെ അധൈര്യത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഫോക്കസ് ഇല്ലാതെ 
കഴിയുന്നവർ ഇതിന് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം ശക്തമായി നീക്കി തരുന്ന ഉറപ്പ് യേശുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മറുപടിയായ പശുത്താത്മാവിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം പകരും അത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധം പകരും അത് അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കും പ്രതിസന്ധികളെക്കാലുപരി പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ വലിയവനായ ദൈവത്തെ കാണാൻ ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടാകും ജീവിതം മുഴുവൻ സുഖലോലുപത അല്ല ബൈബിൾ വിവക്ഷിക്കുന്നത് അതല്ല ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായാലും അതിൻ്റെ ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനും ഉറപ്പായിട്ടും കുലുങ്ങാതെ നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ദൈവശക്തി ആണ് വേദപുസ്തകം ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് പതിനാലാം അധ്യായം യോഹനാ സുവിശേഷം വന്നാൽ വാക്കി തമ്മിലിങ്ങനെ വായിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കണം തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പം സകല സത്യത്തിലും നിങ്ങൾ വഴി നടത്തും അപ്പം യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളും നിരന്തരം അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഭാഗ്യശാലികൾ ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലിന് ദൈവമില്ലാതെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ ചിന്തിക്കുവാനോ മറ്റ് വ്യാപാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടാനോ ഒക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം ദൈവത്തെ മറിഞ്ഞ് ഒരിടത്ത് ഒളിക്കാനോ ഒക്കെയല്ല സമുദ്രത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് പാർത്താൽ ഇരുട്ടത്ത് പോയി പാർത്താൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പാർത്താൽ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരമില്ലാതിരിക്കും ദൈവം കാണാതിരിക്കാനും ഒക്കെയല്ല എല്ലായിടത്തും ദൈവത്തെ കാ ദൈവനെ കാണുന്നുള്ള ചിന്ത വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്ത അവനെ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ത ജീവിക്കാൻ അവൻ്റെ പിന്നിൽ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് യഹോവ നിൻ അവനോട് കൂടെ എന്നുള്ള വലിയ ചിന്തയാണ് അതവനെ ധൈര്യശാലിയാക്കും അതവനെ അതവനെ ബോധ്യമുള്ളവനാക്കും അതവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് അവസ്ഥയിലും ധൈര്യം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഇതനുഭവിച്ച വരാ ലോകത്തിൻ്റെ അനേക ഭക്തന്മാരായ പല ആൾക്കാർ ജോർജ് വാഷിങ്ടനെ കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പലപ്പോഴും തുറന്ന വേദപുസ്തകത്തിന് മുമ്പിൽ കവിഞ്ഞ് വീണ് കരയുമായിരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആണോ അമേരിക്കയിലെ ഫോഴ്സ് എയർഫോഴ്സ് ആർമി ഒക്കെ ഇന്നും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി അവർ വേണം പല ലോകത്തിലെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ബെസ്റ്റ് ആർമി ബെസ്റ്റ് എയർഫോഴ്സ് എല്ലാം അവർക്ക് അന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഭക്തനായിരുന്ന ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ പലപ്പോഴും ദൈവസ്ഥാനത്തിന് ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തുറന്ന വേദപുസ്തകത്തിന് മുമ്പാകെ കവിഞ്ഞ് വീഴുന്ന കവിഞ്ഞ് വീണ് മണിക്കൂറുകൾ കരയുന്ന ജോർജ് വാഷിൻ്റെ ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് തനിക്ക് ഉണ്ടാ ലഭിച്ചുള്ള സകല പവറിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ പവറുള്ള സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പവറിനെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ലീൻ ചെയ്യുവാൻ ധൈര്യപൂർവ്വം നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ജോർജ് വാഷിണ്ടായത് വാഷിണ്ടായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാന്യ സ്രോതാക്കളെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും എല്ലാ കാലത്തും ലീൻ ചെയ്യുവാനും ഒരിക്കൽ പോലും മാറിപ്പോകാത്ത ഒരു ഒരിടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുവാടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഏതവസ്ഥയിലും സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ യേശു കർത്താവ് മാത്രമാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറന്നേക്കാം വേദപുസ്തകം എഴുതിയ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത കാണുകയില്ല എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് വളരെ റെയറായിട്ട് ചിത്രങ്ങളെ അന്ന് പത്രങ്ങൾ കൂടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമാണ് അമ്മമാർ ഒക്കെ മറക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ലോകത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളും ആളും അമ്മയാണ് പക്ഷെ അമ്മ പോലും മറന്നേക്കാം എന്നാൽ അങ്ങനെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല ജീവിതത്തിൽ കൂടപ്പറപ്പങ്ങളോ മാതാപിതാക്കന്മാരോ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോ മറന്നു എന്ന ബോധ്യത്തിലേക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെ മറക്കാത്ത കർത്താവുണ്ട് ഈ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തുറക്കണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കർത്താവിനോട് സമർപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു നിമിഷം അല്പം ശാന്തമായി നിന്നുകൊണ്ട് എന്നോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശു കർത്താവെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ 
എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നിനക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു നീ കാലൊരു കൂശിൽ മരിച്ചതും അടക്കപ്പെട്ടതും ഉയർത്തെഴുതിയിട്ടതും എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നെ നിന്നെ മകനാക്കണേ മകളാക്കണമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം പ്രത്യാശയും ധൈര്യ ഉറപ്പും നൽകണമേ എൻ്റെ ഭയങ്ങളെ മാറ്റണമേ കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ പ്രാർത്ഥന എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്തുവെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ നിമിഷം മുതൽ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി മാറി ഇന്ന് മുതൽ യേശുവിൻ്റെ മകനായി മകളായി മാറി നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ബൈബിൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് പരിഭാഷ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നിങ്ങളെ അഭ്യർത്ഥിപ്പിക്കുക അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കോ കൗൺസിലിങ്ങിനോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്നു ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരുക്കമാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വൈശ്യമുള്ള മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് കരം തിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കരണിലുള്ള ദൈവമെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഈ വാക്ക് കേട്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ധൈര്യമില്ലാത്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ധൈര്യം ഉണ്ടാകാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉറപ്പില്ലാത്ത ജീവിതങ്ങളിൽ മേൽ ദൈവം ഉറപ്പുണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് മുതൽ ചിലർ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാനോട് നിരയാക്കണമേ കർത്താവിൻ്റെ നാമം അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ മഹത്വം എടുപ്പാനോട് നിരയാക്കണം യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ അമേര